बसमीम असलमकुम हमें सेलिम मोहम्मद सजीव विबीए टीचिंग होम करते आयोजित हिसाब विज्ञान सल्यूशन अनल क्लस सकल के जाना आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन आज के टीटोरियल विषय विबी अनार्स द्वित वर्ष विबिएस डिग्री द्वित वर्षर पाठ्य विषय इंटरमिडिएट अकाउंटिंग वेर चतुर्थ चैप्टार अध्यायटर नाम प्रविसन एंड कन्टेंजेंस प्रत्येक परीक्षा ये अध्याय के अंक थे अध्याय अति चमत्कार और सहज क्यों हमारे अने कठिन मन कर अध्याय बद दिए दी आज के अध्याय के तीन अंक सजेस्ट करब जे तीन अंक कर ले अध्याय और को समस्या थकबे ना परवर्ती क्लसगलते बाकी अंकगल करब आज के अंकटी देख से हे कमार्स पब्लिकेशन बर प्रब्लेम सी टोटी फाइव ये अंकटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं विगत बस कैकटी परीक्षा ये अंकटी एस चलो तो हमें आठ देरी नये आजकल क्लसटी शुरू करा जा तुम्हारा मोबाइल स्क्रिने एक प्रश्न देखते प्रश्नटी जतियों विश्वविद्यालय बीबी अनार्स दुहजार षोलो साले परीक्षा एस प्रश्नटी कमार्स पब्लिकेशन बर प्रब्लेम सी टोटी फाइव पृष्ठा नम्बर चतुर्थ अध्याय सिक्सटी सेभेन सतषट्टि पृष्ठा ये अंकटी तुम्हारा पे जाओ जर सजेशन बी वनान्य पब्लिकेशन बी रही है ता बीबीए कोर्स इन दुहजार षोलो ये ख्याल कर ले तुम्हारा प्रश्नटी पे जा चलो प्रश्नटी पढ़ी प्रश्न बला आ एक्टिव कम्पानी सेल्स अटोमेटिक कैन ओपेनार्स आंडार ए टोटी आंडार ए सेभनिटी फाइव डेज वारेंटिस एक्टिव कम्पानी तर अटोमेटिक कैन ओपेनार विक्रय पचात्तर दिन एक वारेंटी सपेक्षे फर डिफेक्टिव मार्सेंडाइज जदि पचात्तर दिन मध्य को पन्न्य डिफेक्टिव अर्थात नष्ट हो जाए से क्षेत्र में ता कि रिप्लेस कर अथवा रिपेयर कर शर्ते इरपे बला बेस्ड ऑन पास एक्सपिरियन्स तर पूर्व अभिज्ञतार आलोके द कम्पानी एसटीमेटेड दैट ता धारणा करसेंट पार्सेंट अफ इूनिट सोल्ड उइल बिकाम डिफेक्टिव डिंग दारेंटी पिरियड अर्थात जो वारेंटी पिरियड देवा आ पचात्तर दिन तर पूर्व अभिज्ञता धारणा तर पूर्व अभिज्ञता धारणा हो पचात्तर दिन मध्य आठ पार्सेंट विक्रयकृत पन्न्य नष्ट फिरत आसते परे एरपर बोलते मैनेजमेंट एसटीमेटेड दैट व्यवस्थापना विभाग एसटीमेट कर धारणा कर एवारेज कस्ट अफ रिप्लेसिंग और रिपेयरिंग ए डिफेक्टिव इूनीट इस टा थार्टी अर्थात पचात्तर दिन मध्य जो आठ पार्सेंट पन्न्य नष्ट फिरत आसो जी रिप्लेस करते जाबा रिपेयर मेरामत करते जा क्षेत्र में प्रति इूनीट हमें त्रिस टाक खरच होते दूनीट सोल्ड एंड इूनीट डिफेक्टिव कत इूनीट बिक्री हो कत इूनीट नष्ट हो दैट अकार डिंग द लास्ट टू मान गत दुई मासे अब टू थाउजेंड फिफ्टीन अर्थात पंद्रह साल मास मध्य ता नीचे देव से आर एस फलो आपने देखते दूटी मास दे एक हे मास नवेम्बर और एक हे डिसेम्बर नवेम्बर मासे टोटाल सेल्स कर चौष्टि हज़ार इूनीट जार मध्य इूनीट डिफेक्टिव पिरियड डिसेम्बर एकत्रिस एक त्रिस तारीख मध्य अपनारा नष्ट पासी चौदहश एकक आर डिसेम्बर मासे जो सेल्सगुल्क टोटाल षाट हज़ार इूनीट एर मध्य हमें डिफेक्टिव नष्टपन्न पासी एक हज़ार इूनीट एगुलो हे 
actual kintu amra dharona korechhilam 8% noshto ber hote pare er moddhe amra egulo pelam ebar proshne amader ki korte bolche dekhi amra instruction ek number bolche determine the estimated warranty liability warranty babot daer poriman koto hote pare estimated actual na dharona goto koto hote pare december 31 bosho sheshe for the units sold in november december november ebong december er je poriman amra sales korchi এটার উপরে আমাদের কি পরিমাণ দায় সৃষ্টি হতে পারে ওয়ারেন্টি সেটা নির্ণয় করতে বলছে তাহলে আমরা জানি যে পরিমাণ আমরা সেলস করব তার মধ্যে 8% সম্ভাবনা আছে আমাদের নষ্ট হওয়ার এবং সেই 8% যতটুকু নষ্ট হবে তার প্রতি ইউনিটে আমাদের ডিফেক্টিভ কস্ট হবে 30 টাকা করে চলো তাহলে আমরা রিকোয়ার 1 টা করে ফেলি রিকোয়ার 1 করতে গেলে আমাদেরকে একটি ছক কাটতে হবে তোমরা দেখতে পাচ্ছো আমি একটি ছক অলরেডি কেটে নিয়েছি রিকোয়ার 1 এখানে যেটা আমাদের বলা আছে রিকোয়ার 1 এ এস্টিমেটেড ওয়ারেন্টি লায়াবিলিটি তো আমরা রিকোয়ার 1 এ উপরে লিখে দেব এস্টিমেটেড ওয়ারেন্টি লায়াবিলিটি এখানে পার্টিকুলারস এর একটা ঘর হবে এবং টাকার জন্য দুইটা ঘর হবে একটি হবে নভেম্বরের আর একটা হচ্ছে ডিসেম্বরের তো শুরুতে আমরা লিখব ইউনিট সোল্ড আমরা টোটাল কত ইউনিট সেলস করছি সেটা আমরা লিখব ইউনিট সোল্ড তো আমরা প্রশ্নে দেখতে পাচ্ছি আমরা টোটাল ইউনিট সোল্ড করেছি নভেম্বর মাসে 64000 তাহলে আমরা নভেম্বর মাসে দিয়ে দেব 64000 এবং ডিসেম্বর মাসে টোটাল সেলস হচ্ছে 60000 তাহলে নভেম্বর 64 ডিসেম্বর হচ্ছে 60 এবার এর মধ্যে আমরা জানি যে 8% কি হতে পারে ডিফেক্টিভ নষ্ট হতে পারে এটা কিন্তু রিয়েল না এস্টিমেটেড ধারণা করা হয়েছে 8% নষ্ট হবে তাহলে আমরা নিচে লিখব এস্টিমেটেড এস্টিমেটেড ডিফেক্টিভ ইউনিট এস্টিমেটেড ডিফেক্টিভ ইউনিট কত ইউনিট নষ্ট হবে 8% তাহলে এটারও 8% এটারও 8% আমরা 8% দিয়ে গুণ করে দেব আমরা যদি 64000 এর 8% করি তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসে 5120 এগুলো কিন্তু টাকা না 5120 এগুলো হচ্ছে ইউনিট এবং 60000 ইউনিটের যদি আমরা 8% করি তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসে 4800 ইউনিট এগুলোই হচ্ছে আমাদের এস্টিমেটেড ডিফেক্টিভ ইউনিট দুইটার टोटल कर दी टोटल एस्टिमेटेड डिफेक्टिव यूनिट ताहले अमरा टोटल सेल्स कोर्स सिलाम नवंबर मास से चौसठी हजार शिक्षणे धारणा कर सी आठ परसेंट नष्ट होते परे ताहले हमारे नष्ट यूनिट शंक होते हैं पांच हजार एक्स बीस एवं दिसंबर ए टोटल सेल्स कोर्स सी साठ हजार यूनिट इर मध्य जिधे आठ परसेंट � এবং এই ইউনিটগুলাতে আমরা যদি রিপ্লেস করি বা রিপেয়ার করতে যাই তাহলে আমাদের একটা খরচ হবে রিপেয়ারিং কস্ট রিপেয়ারিং কস্ট আমাদের প্রশ্নে রিপেয়ারিং কস্ট দেওয়া আছে কত টাকা 30 টাকা তাহলে প্রতি ইউনিটে যদি আমাদের 30 টাকা করে খরচ হয় তাহলে আমরা 30 দিয়ে গুণ করে দেই তাহলে আমাদের এস্টিমেটেড কস্ট পেয়ে যাব আমরা যদি 5120 কে 30 দিয়ে গুণ করে দেই তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসে 1 লক্ষ 53600 টাকা এবং ডিসেম্বর মাসে 4800 ইউনিট নষ্ট হইছে প্রতিটা যদি 30 টাকা করে খরচ হয় তাহলে হচ্ছে 1 লক্ষ 44000 এখানে আমরা ডাবল ক্লোজ করে দেব এবার এই দুইটা যদি আমরা যোগ করে দেই তাহলে আমরা পেয়ে যাব কি টোটাল এস্টিমেটেড ওয়ারেন্টি লায়াবিলিটি তাহলে আমরা ছকের নিচে লিখে দেব टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट समान एक लक्ष तेपन्न हज़ार छः प्लस एक लक्ष चुआस हज़ार ये दुटा जो कर लेटाल दुई मास खरच पे जा लक्ष सतानबे हज़ार छः टाक এইভাবে আমরা রিকোয়ার ওয়ান কে সমাধান করে ফেলতে পারি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো 
এবার আসো রিকোয়ার টু তে চলে যাই আমরা রিকোয়ার টু তে বলছে প্রিপেয়ার দ্য জার্নাল এন্ট্রি টু রেকর্ড দ্য এস্টিমেটেড লাইবিলিটি এই যে এস্টিমেটেড লাইবিলিটি আমরা ওয়ারেন্টির বের করলাম এটার জন্য একটা জাবেদা দিতে বলছে অ্যান্ড কস্ট ইনকার্ড ওয়ান আরিং চব্বিশশো ওয়ারেন্টি ক্লেম অর্থাৎ চব্বিশশো ওয়ারেন্টির মালিক বা মক্কেল আমাদের কি কী করছে ক্লেম করছে দাবি করছে ওয়ারেন্টির জন্য চব্বিশশো এবং অ্যাকচুয়াল ওয়ারেন্টি কস্ট আমাদের দেওয়া আছে ছত্রিশ হাজার টাকা দেখো এখানে আমাদের কিন্তু বলা ছিল যে প্রতি ইউনিটে হবে তিরিশ টাকা এখন কিন্তু আমাদের ইউনিটের কোনো প্রয়োজন নেই কারণ কি চব্বিশশো ইউনিট নষ্ট বের হয়েছে যার খরচ হয়েছে কত ছত্রিশ হাজার টাকা আমাদের প্রশ্নে দেওয়াই আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাকে দুইটা জাবেদা দিতে হবে একটা হচ্ছে এস্টিমেটেড ওয়ারেন্টি লাইবিলিটি যেটা আমরা ধারণা করছি সেটার জন্য একটি জাবেদা আরেকটা জাবেদা দিতে হবে প্রকৃত পক্ষেই ওয়ারেন্টি হয়েছে চব্বিশশো এককের যার খরচ হচ্ছে ছত্রিশ হাজার টাকা এটার জন্য আরেকটা জাবেদা দিতে হবে চলো তাহলে আমরা জাবেদার ছক কেটে ফেলি আমাদের অলরেডি জাবেদার ছক্কাটা হয়ে গেছে জাবেদার ছক্কাটার পর আমাদের শুরুতে ডেট দিতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রশ্নপত্রে আমাদের একটি ডেট দেওয়া আছে দু সাল এবং জাবেদা দিতে বলছে সেটা হবে একত্রিশে ডিসেম্বর অর্থাৎ বছরের শেষে তাহলে আমরা তারিখের ঘরে সাল বসিয়ে দিই দু সাল ডেট হচ্ছে ডিসেম্বর একত্রিশ ডিসেম্বর একত্রিশে আমাদের প্রথম জাবেদা যেটা দিতে বলছে সেটা হচ্ছে এস্টিমেটেড ওয়ারেন্টি লাইবিলিটি তো ওয়ারেন্টির যখন আমরা জাবেদা দেব এস্টিমেটেড তখন আমাদের জাবেদা হবে ওয়ারেন্টি এক্সপেন্স ডেবিট ওয়ারেন্টি এক্সপেন্স ডেবিট আর এস্টিমেটেড ওয়ারেন্টি লাইবিলিটি ক্রেডিট এস্টিমেটেড ওয়ারেন্টি লাইবিলিটি দায়টাকে আমরা কি করব ক্রেডিট করে দেব তো আমরা শুরুতেই এস্টিমেটেড লাইবিলিটি বের করেছিলাম যে টোটাল এস্টিমেটেড ওয়ারেন্টি লাইবিলিটি হচ্ছে দুই লক্ষ সাতানব্বই হাজার ছয়শো টাকা এই টাকাটাকে আমরা কি করে দেব যাবেদায় ডেবিট করে দেব দুই লক্ষ সাতানব্বই হাজার ছয়শো আবার এটাকে কি করে দেব দুই লক্ষ সাতানব্বই হাজার ছয়শো ক্রেডিট হয়ে যাবে তাহলে আমরা দায় দেখাব এরপরে আমরা সিঙ্গেল একটা ক্লোজ করে দেব এই হয়ে গেল আমাদের এক নাম্বারের জার্নাল তো প্রথম জাবেদা দেওয়ার পর আমাদের দ্বিতীয় জাবেদা দিতে হবে দ্বিতীয় জাবেদাই বলছিল কস্ট ইন কার্ড প্রকৃত পক্ষে খরচ হয়েছে কত টাকা ছত্রিশ হাজার টাকা কতগুলো ওয়ারেন্টি কস্ট চব্বিশশোর জন্য তো প্রকৃত খরচ যখন আমরা দেখাবো তখন আমরা কি করব আগের যে দায়টা দেখাইছিলাম যে প্রথমে আমরা জানি না যে কত টাকা আমাদের কি হবে ওয়ারেন্টি কস্ট হবে তাই আমরা একটা এস্টিমেটেড করছিলাম এস্টিমেটেড করে আমরা একটা দায় হিসাব দেখাই রাখছিলাম এখন যেহেতু আমাদের প্রকৃত খরচ চলে আসছে তাহলে আমাদের দায়টা কি হবে আগের চাইতে কমে যাবে তাই এই দায়টাকে আমাদের কি করতে হবে এখন ডেবিট করে দিতে হবে তাহলে আমরা লিখব এস্টিমেটেড ওয়ারেন্টি লাইবিলিটি ডেবিট কত ছত্রিশ হাজার টাকা এবং ক্যাশ হিসাবকে ক্রেডিট করে দেব ছত্রিশ হাজার টাকা এই দুইটা জাবেদা দিলে আমাদের কি এই অঙ্কটা একদম শেষ হয়ে যাবে আশা করি তোমরা অঙ্কটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছো তারপরেও যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে অঙ্কটি বুঝতে আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাতে পারো এছাড়াও আমাদের এই অধ্যায়ে যে আরও দুটি অঙ্ক রয়েছে আমরা পরবর্তী ক্লাসে সেই দুটি অঙ্ক অত্যন্ত সুন্দর করে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে সবার আহ্বান রইল সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ